중앙생 여러분 안녕하세요. 철도를 통해 본 동아시아 근현대사 강좌를 맡은 임치성입니다. 이번 강의는 한국전쟁의 발발에 따라 한국철도가 어떻게 전시동원되어 수영면에서 전시체제를 지탱하였는지를 살펴보고자 합니다. 한국전쟁은 한국경제에 있어 전시대원을 통해서 동서냉전체제가 내부에 깊이 각인되는 계기가 되었습니다. 해방 후 한국은 일본의 식민지 지배를 벗어나 미국의 주도하에서 자유민주체제를 수립하고 그 물적기반으로서 국민경제의 건설이 추진되어 농지개혁 및 귀속재산 불화가 입안되고 부흥원조 계획이 실시되는 중이었습니다. 이러한 가운데 한국전쟁이 발발하자 한국경제는 미국의 전쟁체제에 편입되어 총력전에 임하게 되었습니다. 경제시스템은 시장적 조정에 의한 평시경제로부터 관료적 조정에 의한 전시경제로 전환되어 신생국가의 총체적 역량이 동원될 필요가 있었습니다. 한국경제는 미국의 경제원조를 경제운영의 축으로 삼아 사회주의 국가인 북한 경제에 대항하는 것에 중점을 두고 대규모 군사력을 유지해야만 했던 것입니다. 이러한 입장에서 볼때 한국 철도는 해방 후는 북한의 사회주의 국가에 대항하는 신생 국가 및 경제 건설의 인프라적 기반이 되었다는 사실은 대단히 중요하다고 하지 않을 수 없습니다. 전쟁 발발과 더불어 한국 철도는 인적 자원의 3분의 1과 철도 시설의 절반 가까이를 상실하게 되었음에도 불구하고 수정전에 돌입해 파괴된 시설을 복구하는 동시에 전시성을 하지 않으면 안 되었습니다. 철도 수정력이 약화된 반면 군사 수정을 위시하여 철도 수정에 대한 수요는 오히려 커졌을 뿐만 아니라 전장의 상황 변화에 따라 유연하게 수송 체제를 바꿀 필요가 있었습니다. 이로 인해 한국 철도는 미국 제 3철도수송사령부의 통제하에 들어가 화물의 우선순위에 의거한 중점적인 수정육 배분을 사전적으로 하게 되었습니다. 전쟁 중에는 유행군 병참물질을 담당하여 때로는 전쟁 수영에 결정적인 영향을 주었다고 해도 과언이 아닙니다. 이러한 점에서 볼때 한국전쟁기 전시경제 운영에서 철대동원은 불가결한 분석의 대상이 된다고 볼수 있겠습니다. 지금까지 한국철도가 한국전쟁 중 전개하였던 전시동원을 왜 검토해야 되는지 살펴보았습니다. 다음 시간에는 전쟁 발발 직후의 전시성의 개시와 낙동강 전선에서의 방위성을 전개를 고찰한 다음 유엔군의 지휘하에서 전시성 체제가 어떻게 성립했는지를 밝히고자 합니다.